Зробити професійну технічну освіту престижною і вмотивувати вступників – це основна мета профільного форуму освітян, що вчора відбувся у Рівному. Повномасштабне російське вторгнення створило низку викликів для освітян. Це й організація навчального процесу, вивчення практичної частини фахових дисциплін та перспективи профтехосвіти в умовах війни. Та, попри всі побоювання, здобуття робітничих спеціальностей досі популярне серед вступників. У нас 225 тисяч здобувачів освіти приступили до навчання цього року і варто заважити, що це 81,3 тисячі – це новий прийом, це нові здобувачі. Це те, чого всі власне боялися, тому що всі думали, що цього року взагалі буде складно когось набрати в систему професійної освіти, але, як виявилося, навіть ранній випуск закладу освіти не лякає наших здобувачів. Обласні чиновники вважають, після повномасштабного вторгнення попит на робітничі професії суттєво зросте. Нині більше 40% випускників шкіл на Рівненщині вже вступають до коледжів та ВПУ. Це один із найвищих показників в Україні. За словами очільника ОВА, в області змінили регіональне замовлення під робітничі професії для майже тисячі роботодавців. Орієнтир, який ми хочемо досягнути, це орієнтир скандинавських країн, де 75% відсотків випускників шкіл йдуть спочатку в професійно-технічну освіту, обирають фах, а потім вже визначається, чи йти далі в вищі навчальні заклади. Аби студенти могли спробувати себе у виробництві, на Рівненщині продовжують розвивати навчально-практичні центри при закладах профтехосвіти. В обласному департаменті освіти кажуть, знайшли дієвий спосіб, аби привабити школярів до виробничих спеціальностей. Ми намагаємося максимально наблизити дітей до умов виконання різних практичних завдань. І ми усіх дітей зі шкіл, від маленького до великого, запрошуємо заклади професійної освіти, робимо різні майстер-класи, демонстраційні якісь речі, даємо пробувати, помилятися, це важливо. І таким самим діти проявляють цікавість, і дівчата, і хлопці. Надалі в області планують готувати фахівців під конкретні підприємства, де випускники згодом зможуть працевлаштуватися. У Міністерстві освіти розглядають можливість співпраці з закордонними організаціями. Ті ділитимуться досвідом із працівниками коледжів та проводитимуть практичні тренінги для студентів. Дарія Борисович, телеканал ITV.